说到显示器，这个在我们日常生活和工作中可以说是随处可见。我还记得我的第一台家用电脑使用的是那种很厚很笨重的显示器，就是屁股后面有一大坨那种，它比例为4比三。后来经过发展呢，直到今天，大家普遍采用了1 6比九这个常见的屏幕比例。当然，这中间还有1 6比0这种相对来说小众一点的。显示器市场百花齐放，其实从来没有什么统一，大家其实都是根据自己的喜好选择不同类型尺寸的显示器。今天呢，要提到的另一个也是我第一次使用二十一比九这个比例的显示器，它就是一台三十八英寸的川声带雨屏。其实我自己也是第一次使用这个比例的显示器，因其外形又细又长啊，形式带鱼，故戏称这样二十一比九比例的显示器为带鱼屏。这款川声三十八寸的带鱼屏啊，采用 LG Nano IPS 面板。哎，是的，确实是 IPS。由于它的曲面率啊，其实并不高，所以可以使用 IPS 这样的硬屏。IPS 屏幕的偏色控制的非常好，侧面俯仰角度，画面依然清晰，无明显的偏色。这也是大家普遍喜欢它的原因，但是呢，它也有短板，它相对于 VA 有天生的漏光情况。不过我在使用中啊，并没有发现有特别漏光的现象，在暗示环境中明暗过渡时的表现啊，还是非常令我印象深刻的。CS40 原生分辨率为3840乘1600 ， 9 6色域啊，亮度为300尼特。是的，参数上感觉很一般。但想到才一千八的价格，你还要什么自行车呢？而且在实际使用中，也确实表现出了这块面板它该有的素质。日常拿来看看影片还是可以的。二十一比九的曲面屏啊，在观影时有种电影院的那种既视感，尤其是播放二十一比九的文件满屏播放，加上左右两边向内弯曲。很有那种包围感，包括更宽的视野都让人赏心悦目。即使拿来打打主机游戏，也可以在 4K 六十赫兹下游玩3 A 的大作，尤其是一些 FPS 游戏啊，更广的视野也是非常利于观察周围的环境的。当然，我个人更倾向于把川森 CS40 作为一台工作机使用，加上我的 Mac Mini 在 Type C 连接下呢，可以支持4 8八到八十赫兹的动态刷新。那么说到生产力工具，我自然是要拿来剪视频的。由于有更多的横向视野啊，屏幕有更多的内容呈现，这样在时间线上的素材就可以减少来回拖动它们，这样无形中就提高了效率。不过呢，你的脑袋左右摆动的幅度相应会大那么一丢丢，在日常工作中，同时多窗口浏览也是提高工作效率的一个好办法。这样的待遇屏呢，也相对于一般的1 6比九屏幕有更多的操作空间可利用，尤其是对一些需要同时处理多任务的工作来说，减少了频繁切换窗口的频率。另外，如果你是一个炒股达人的话呢，试试2 1一比九的屏幕，尤其是你在看 K 线图的时候，那种感觉。非常的 nice， 当然你需要准备一个大桌子。川森 CS40 外观设计简洁，铝制外壳打造，底座部分采用金属材质，质感方面呢还是很不错的。安装起来也采用了免工具安装，支架部分同样采用金属材质，质感部分也 OK。下方留有走线孔，方便理线。机身后面板有一个上下左右和点按的五轴 OSD 按键，操作起来呀还行，比较顺手。不能说是精致，但也不粗糙，一切都是为了节省成本。毕竟才一千八的价格，多数都是那张 LG 的 Nano IPS 面板，钱要用在刀刃上。机身带有一组 DP 输入，两个 HDMI 2.0， 一个 Type C 接口。不过它仅仅支持十五瓦的输出功率，你要想接笔记本一线通的话呢？呃，稍显还不够。自带的 3.5 毫米耳机孔啊，建议用来外接音响喇叭，这样整个感觉自然就上来了。整体来说。
。虽然它在做工和功能上有一些妥协，但川森 CS40 用不到大品牌三分之一的价格。给我们带来了 LG Nano IPS 面板，把成本集中在关键部分， 1 8 0 0不到 2,000 的价格，真就应了那句话：你还要什么自行车？我是小鹏，我们下次再见，拜拜。